吴队长，吴队长，吴队长，郭军，郭军和敌人站起来了，在哪？山下。二班长，啊，去带几个兄弟，把那帮狗肉给我拆灭了。是。兄弟们，给我冲过去！方长，不能冲啊，冲过去也是死，山都过不去啊。狗日的，今天就死也得给我冲过去。始终有令，必须把莫经理给我开卷的接过来。是。一班长。王处长，敌人从两侧打过来了，狗日的，想从两侧夹击老子！兄弟们，给我顶住！冲！心力，打！消灭他们！撤！走，往哪儿去啊？我是奉了师座的命令，借你们铠剑回去的。只有往前冲，才能出去。王处长，你看看吧，那边的山口已经被敌人封锁死了，根本出不去。必须跟我走，那我也不能违抗命令啊！快走吧，走，走。为什么不追击？对不起，少佐阁下，这里是通往金龙山昆仑关的险地，我接到的命令是夺回此地，严防失守，以防敌军再次从此地趁虚而入。少佐阁下，他们是想从这里出去。渡边军，恰恰相反，他们是要派人进来。决战昆仑关的时刻即将到来，在这个时候，他们派人进来的目的只有一个，那就是和莫星烈会合，查到我军阵地的后方，和正面攻击的部队形成前后夹击。如此。我军将腹背受敌，后果不堪设想。所以，我们一定要拦住他们，跟他们决一死战。嗨！报告，说，三十六名弟兄加上排长共阵亡二十三人，八人受伤。抓紧时间，休整队伍，随时准备再走。是。王队长。石柱和全冰洋的老百姓，都在等着你凯旋回归的消息。难道你真的不计划回去了吗？请问昆仑关收复了吗？四幺幺高地已经攻占，界守正在激烈的战斗中。我是问昆仑关，拿下界守指日可待，昆仑关更是不在话下。明白了，抓紧时间，争取晚上之前，我们绕到昆仑关敌人背后去打。李大强，到，留下几名清偿员保护和照顾中偿员，剩下的人准备出发。是，莫心烈，我是奉石座的命令，前来接你回去。现在你们自己都回不去，怎么接我们呢？你，莫队长，莫队长，我们郑重向您提出申请。哎，别拽词儿啊，有话说，有屁放。是。报告莫队长，荣一师少尉段乾林申请加入你们队伍，为国家为民族收复昆仑关，请批准。你的兄弟们呢？荣一师的，出列。
。弟兄们，我们从北方千里迢迢、风餐露宿、日夜兼程来这里干嘛？收复昆仑关！收复昆仑关！收复昆仑关！往前走是浴血奋战的昆仑关，几乎是句送死；往后退是归队，留在团部有活路。你们做好选择了吗？攻克昆仑，死而无憾。魔队长，这就是弟兄们的心声。兄弟们，刚才老子给你们敬这个礼，是因为你们个个都是好样的、有种、响当当的男子汉。不瞒您说，算上刚才，这是我第二次真正面对面跟敌人过招。哦，对了，差点忘了告诉你，我们团早已经开赴昆仑关外围，说不定这个时候早已经拿下界首了。好，杨毛水，不，段少尉。到，带上你的兄弟们，入列。是，弟兄们，入列。兄弟们。今晚开战，老子没有那么多话讲，就说一句：怕死的留下，想要杀敌的，跟老子走。出发！嘿，处长，我们怎么办？枪林弹雨，老子经历的多了。老子也不是孬种，集合兄弟们，跟上。
，世上的指挥官最痛苦的，莫过于亲眼目睹自己的阵地一步步被敌人绞杀，而束手无策。借手失手了，台湾混成旅的两个连队，中村四十二连队，被敌人阻挡在八塘和六塘之间，守住昆仑关，只能靠我们自己了。我将在这里与你们并肩作战，捍卫第五师团的荣誉，为天皇，为圣战。这里是九塘到昆仑关管理的咽喉要地，也是我要与莫星烈决一死战的地方。消灭他们，一起吃肉！报告少佐，不幸的消息。还有什么比耻辱更不幸的消息吗？介绍，失手了。你说什么？鲁边军，意料之中，不足为奇。少佐阁下。莫西烈他们来了。哟西，大佐阁下，向你兑现誓言的时候到了，我不会让你失望的。准备，绞杀他们！嘿，准备战斗。狗日的，出师不利啊！阿斌，杀猪的，强制是从前边传来的，你们俩过去看看。其他人向这边走，走。呀，八个，没用的东西，谁让你开枪的？少佐阁下，请息怒。既然如此，就拿出军人的风度，公开向他们挑战决斗。土边军，你未免太天真了。他们根本不可能像军人一样面对面的决斗，他们就像臭虫一样，来无影去无踪，看得见抓不着，是不是跳出来咬一口，让你无从下手，让你暴跳如雷？八哥，全体出击！少佐阁下，现在接手失守，只有身后的昆仑关重阵地，况且我们现在兵力不足，贸然出击。一旦遭到埋伏，让他们趁虚而入，渗透到我军昆仑关阵地，后果不堪设想啊！那你，你胆怯了？自从加入敌国军队那天起，我就将胆怯已经扔到北海道大海里喂鱼了。之所以斗胆劝阻您，正如您所说，他们就像臭虫，来无影去无踪，十分狡猾。再加上他们熟悉这里的一草一木，几番交手，已经让我们吃尽苦头。如此出击，恐怕凶多吉少。如果要是他们跑了，我会把你砍成肉酱的。少佐阁下，请放心，他们为了找到中村将军，与我们周旋数日，看得出莫西烈是个不达目的绝不罢休的人，他是不会跑的。可恶的敌人！可恶的莫行烈，难道广西人真的是大日本帝国的克星吗？不，我一定要消灭他们。还好，只是擦破脸皮。没事，死不了。大哥，怎么样？大哥，前方大概有五十个日军，领头的就是抱着脑袋那个。把他早就该死！少兄、啊，听见了吧？看来咱们的老对手又回来了。要我说，这样，一会儿你带着几个人从那边走，我带上几个兄弟从那边，咱们两路夹击，先搞掉他，再直插昆仑关。王处长，攻打昆仑关的时间是几点？我来的时候正在打介绍，至于什么时候打昆仑关，我真的不清楚。阿斌，潘大哥。你们去前面警戒，快！让，什么意思啊
，不打了。打也要看时机。现在艾什座他们还没有对昆仑关展开攻击，就算我们干掉了前面的敌人，插进漫山都是敌人的昆仑关关内，不但策应不了正面攻击的部队，反而会使我们陷入到极其被动的地步。我觉得武队长分析的非常有道理。如果我们跟前面的鬼子打起来，那么又一山上的鬼子肯定会过来增援，到那个时候。我们就非常的被动。如果我们是对昆仑关发起进攻的话，那么山上的敌人就顾不到这边，到那个时候下手应该是最好的时机。是啊，你看我这一骑呀、啊，这个脑子就成了酱子。行，你接着说。我刚才看了看地图，从这里到昆仑关至少有三公里，一旦开打，从炮火轰炸到正面交锋，至少有二十分钟，正是防守精神最集中的时候。我们必须在这个时间内穿插进去，打他们一个措手不及。早雷不行，晚了更不行。如果我们跟前面的敌人交手，先不说鹿死谁手，就算是我们稳操胜券，但也需要时间。我们能不能绕开前面的敌人，先潜进去，等待时机？根本绕不开。前面丛林的右侧是昆仑关关内，也就是敌人的阵地；左侧有一条水流很急的小河，那是唯一可以到达昆仑关的小路。想绕只有两条路，要么去敌人的阵地，要么绕下面的河。哎，绕河需要多长时间啊？起码一整天。我有办法。嗯，说。那个包着脑袋的小日本，一定是找我们寻仇来的。不能，他怎么能知道我们进来了呢？三个原因：一，他一直咬着我们，吃尽了苦头。在医院的时候，我仔细观察过他，从他的眼神中我可以看出，他比你还倔强。哎呀，说二吧。二，金龙山山坳里的现场他一定去过，并且判断出我们的意图。哎呀，这么一说，我想起来了，这都是我的疏忽。三，这里是从九塘到昆仑关的交通要道，即使我们不来，敌人也会在这里布下防线。恰巧我们的老对手又是一个不该失败的家伙，这正符合了日本武士道精神。所以是他就对了，啥意思啊？再想来一次金蝉脱壳是吧？莫大哥，哎，你跟我想一块儿去了。行，这就叫明知山有虎，偏向虎山行。我是吴敬座，命令你部两小时后对昆仑关守敌发起强攻，全力以赴。首府失地，是。二百师全体将士到。荣一师三团到。各部，马上做好战前准备，两个小时后向昆仑关发起冲击，一鼓作气，首府失地。是。你看见没有？只要端到前面那个碉堡，咱们就能渗透进去。那有个探照灯，铁丝网上又挂着铃铛，必须用铁钳子悄悄把铁丝网剪断，才不会惊动里边的敌人。可是我们没有钳子呀！我带队有两个工兵，我去安排。去吧。还是让我去吧。你一个参谋拿这玩意儿干嘛？我在英国是 electrical engineer， 没有工具怎么工作？他说什么呢？就是电气工程师。老子说剪铁丝网的事儿，你给我扯什么蛋？这这。工兵来了。你俩给我听好了，一定要小心，去。好，注意安全，去吧。
分吗？有地雷。啊原来是头野猪啊！走，小熊啊，你带上其他人，到后面的林子里掩护。行了，啊，你跟我走，注意安全。其他人，后撤！啊少佐阁下，我就说过，他们不打目的是不会走的。你带队人上去看看。少佐阁下。行了，尽量蹲低，别碰草。注意那边的探照灯，走。雷震，你拿着它，用它扎地，扎到底就是有雷。然后呢？然后轻轻拨开土，找到地雷。地雷旁边有很多的线，记住，地雷可能连着另外的地雷，你一定要小心。行，我知道了。行了，你得把他点伤口，然后带他回去，从原路回去。兄弟，你们是好样的。让我看看伤口，我可以自己爬回去。你去帮莫队长吧。那你小心点。嗯少佐阁下，这……打开压路
不好，他们去我们阵地了。巴克，开路！海雷是个绣花活，今天就算是他有三头六臂，人也得死。我知道，你先别急。不行，哎，回来，危险。这里没有电线，所以地雷应该是机械爆破。引信是力学原理，跟我小时候做老鼠夹子一模一样。我可以排雷。书呆子，书读多了吧？力学不力学的我不懂。地雷就是地雷，跟老鼠夹子有什么关系？从力学角度来说，他们都有异曲同工之处啊。帮人今天都中了什么邪？快！快快快快！藏了爱丁隐蔽。哥，你怎么来了？我不让你回去吗？我来帮你。帮什么？还挺还挺严实。妈的，吓我一跳！不是，就哎，就这个，这个就是地雷吗？它不像老鼠夹子呀，上来养我说的当。你哪儿那么多废话？有货关键时刻，还是靠冷凝器啊！心里，你们没事吧？你怎么来了？我不是跟你说吗？让你们都在后边掩护，后边去，退回去。
把头抬起来。行啊，臭小子，有两下子，我说不让你们来吧，添多大麻烦？都紧跟着我。嗯、少佐阁下，前面就要到了。为了防止他们从两侧逃窜。我们分散前进。嗨，分散前进。杀猪的，啊，你去通知部队让他们过来。记住，让他们走我们趟出来的路，不许乱跑。好。老婆，你抓住这个铃铛。好，请他。手扶在铁丝网上，抓住了，妹妹。嗯，抓住这个铃铛。副队长，叫兄弟们跟着我，别乱跑。好，兄弟们，一个一个的上。报告张参谋，后面发现鬼子。副队长。黄处长，段参谋，你们带几个人，跟我过去看看。好，好。你们几个，跟我走。我的，吴少雄呢？他去看后面的小日本了。这样吧，徐大强、新兰，你们在这儿守着，接应吴队长。好。杀猪的，阿斌，跑吧。哎，你们跟我走。来来来，喝，真不错，多少天了啊？也不知道都这么晚了，什么事？来来，满身满身，拿下，再喝点，再喝点，来，算了算了，喝，嗯嗯嗯，报告，呀！杀猪的，把那根线割了。喂，喂喂喂，喂喂，喂喂，怎么了？平滑线被切断了。八个，马上派两个小队去增援。增援六号碉堡，出发。
，你们弄好了，赶快走吧。冯处长，撤！干得好。我冲！阿斌，快，快去接应他们。是。听这枪声，是从敌军后方传来的，应该是新猎他们。没错，就是他们。十分钟以后，各部队准备出击。是。王处长，你带他们先进去。不行，你是学生军的队长，有很多重要的事情要等着你去做，还是我来吧。不行，我抓兄。这是命令，兄弟们，给我堵住敌人！王处长，三位将大哥，咱们走。走。机枪射击。别挂着网，快快快，快快，蹲下蹲下！我这伤怎么了？我再打地雷了。